mwaka mmoja wa kumbukumbu ya kuzama kwa kivuko cha MV Nyerere katika Ziwa Victoria. Jambo lisilosahaulika ni idadi kubwa ya vifo na mili ya watu ilipokuwa inopolewa ziwani. Karibia ya mili yote iliyopolewa kabla ya maziko iliandaliwa na David Maligana alihamishiwa kwa muda eneo la tukio akitokea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketule. Mili kwanza ilikuwa imeharibika. Uzoefu wake wa miaka 13 kazini ulimfanya onekane jasiri na hodari muda wote alipokuwa anashughulika na mili ya wafu. Lakini katika tukio hili la ajali ya MV Nyerere anasema maji yaliuzidi unga. Kwa cha labda nilikupa ni mili mingi ni tukio kubwa. Mili ilikuwa mbili na kitu. Na inapaswa mili hiyo ihudumiwe. Na mili imevimba watu wako katika hali hiyo ya uharibifu. Magumu zaidi yalichagizwa na mila na desturi za makabila ya Kikara na Kikerewe. Kuna watu walifariki wali wakiwa wajawazito. Mila za kule hawawezi kuzika mtu wakiwa mjamzito. Hata katika vinyenyele tulifungua kama wamama wawili. Ambao wakati tumeshaweza kuwafunga ndugu alikuja sasa. Kusema bwana huyu huyu mama yetu au dada yetu alikuwa mjamzito. Na kwa mila zetu hairuhusiwi kuzika akiwa katika hali hiyo. Kwa ni kama kwa mama kama wili nakumbuka niliweza kuwafungua tumbo na kutoa watoto. Nipo katika mji wa Nansio, wilaya ya Ukerewe, kisiwa kikuu cha wilaya hii ya Ukerewe. Nakutana na mzee Makubi Makubi. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya mila na tamaduni za makabila yaliyopo hapa katika wilaya hii ya Ukerewe. Mwanamke anapokuwa na ujauzito kwa mira na desturi hawa mziki na kiumbe kile tumboni Ana, kuna taratibu zinazofanywa kimira hata kama asingefia majini bado hata vifo vya kawaida mama anapokuwa mjamzito wanatoa kiumbe kile na kiweka pembeni wanamzika kwa heshima zote wazee waliamini kwamba ukimzika na na, 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 na mtoto tumboni uh, unaweza kupelekea familia ile ikapata ugumba Mzee Goldian Bengi naye ni mkerewe. Anasema kitendo hicho katika misiba ya majumbani hakihitaji mtaalamu. Zaidi ni ujasiri. Kwa mfano ni mimi pale nimefiwa yule mke. Sasa namchagua hapo kwa ukoo wangu pale. Basi anaingia mle ndani, anachukua kitambaa, anajifunga kwenye uso, unaziba mdomo, unapua, anatumia kisu anakitoa kile kiumbe. Baadaye ndiye anatuita anatuambia kiumbe kilikuwa kia jinsia fulani. Yote haya ni mapokeo toka kwa wazee wa kale wa makabila ya hapa Ukerewe. Innocent Alois Azam News Mwanza.